நேற்றும் இன்றும் என்றென்றும் உலாமா வெஸ்டர்ன் பிரீஃப் உங்கள் நெஞ்சம் தொட்டதும் நெஞ்சில் இருப்பதும் உலாமா வெஸ்டர்ன் பிரீஃப் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய கழக கொடியேற்றுவலாம் சின்ன சோழையில இன்னைக்கு சிறப்பாக எழுச்சியாக ஒன்றிய கழகத்துடைய செயலாளர் ஏற்பாட்டில் இந்த பகுதியினுடைய கிளைக்கழகத்துடைய பொறுப்பாளர்கள் மாற்றம் நிர்வாகிகள் உள்ளாட்சி பிரதிகளுடைய ஒத்துழைப்போடு இன்றைக்கு உங்களுடைய ஆதரவோடு கொடியேற்றுவலா நிகழ்ச்சி சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன அதற்கு என்னுடைய மனமான நன்றியை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் முதலில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக போட்டியிருக்கிற பொழுது பல்வேறு கோரிக்கைகள் வைத்தீர்கள் முதல் கோரிக்கை இங்கே இருக்கின்ற நடுநிலைப் பள்ளியை உயர்நிலைப் பள்ளியாக்க வேண்டும் என்று அதை நடுநிலைப் பள்ளியை உயர்நிலைப் பள்ளியாக்கி அதற்கு தேவையான கட்டிடத்தை கட்டிக் கொடுப்பது அரசாங்கம் அந்நாட்டில் அரசாங்கம் என்பதை நேரத்தில் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்தேன் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் தான் ஏழை எளிய குடும்பத்தில் பிறந்த மாணவ மாணவிகள் சிறந்த கல்வி கற்க வேண்பதற்காக ஆரம்ப பள்ளி நடுநிலைப் பள்ளி நடுநிலைப் பள்ளி உயர்நிலைப் பள்ளி உயர்நிலைப் பள்ளி மேல்நிலைப் பள்ளி அதற்கு மேல் பட்டப்படி படிக்க உயர்கல்வி படிக்க கல்லூரிகள் இப்படி ஏராளமாக பிறந்த அரசாங்கம் அண்ணா திமுக அரசாங்கம் அதனால் தான் இன்னைக்கு கல்வி கற்போடு எண்ணிக்கை தமிழகத்திலே உயர்ந்திருக்கின்றது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் கிராமத்திலே பிறந்து வளர்ந்த மாணவ மாணவிகள் கிராமத்திலே இப்படிப்பட்ட வசதி செய்து கொடுத்ததன் விளைவாக இன்றைக்கு கல்வி கற்கூடிய எண்ணிக்கை நாட்டிலேயே தமிழகத்தில் உயர்ந்திருக்கின்ற பெருமையோடு சுட்டிக்காட்ட விடுகின்றேன் அதே போல சின்ன சோலையில் ஊராட்சி மன்ற கட்டிடம் அதுவும் கட்டி கொடுத்திருக்கின்றோம் அதே போல இந்த பகுதி வறட்சியான பகுதி இப்படி எழுநூறு எட்நூறு அடி போர் போட்டால் தான் தண்ணி கிடைக்கும் குடிய பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை தீர்க்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தீர்கள் அந்த கோரிக்கையை வைத்து மேச்சேரி நந்தவழி கூட்டுக்குடி திட்டத்தின் மூலமாக எந்தெந்த பகுதியில் குடிய பிரச்சனை கண்டதோ அந்த பகுதியெல்லாம் கண்டறிந்து மக்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று கழக உடன்பிறப்பு அவர்களுடைய கோரிக்கையும் ஏற்று அங்க மேல்நிலை தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்ட காவிரி தண்ணீரையும் அண்ணா திமுக அரசு தான் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியை உங்களுக்கு தெரிவித்துள்ளேன் அதே போல சின்னச்சோறை ஊராட்சியில் நாகரெட்டியூர் காலனியில் இருந்து ஓடை வரை அறுபது சோழ மதிப்பீட்டிலே சாக்கடை வசதி செய்து கொடுக்கப்படுகின்றன சின்னச்சோறை ஊராட்சியில் தார் சாலைகள் காங்கிரஸ் சாலைகள் சேவர் பிளாக் சாலைகள் பல்வேறு இடத்துல அமைத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன சின்னச்சோறை ஊராட்சி உள்ள பள்ளிகளுக்கு சுற்றுச்சுவர் அமைக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன பெரிய சோரையை பிரிவு ரோடு பகுதியிலிருந்து சின்னச்சோறை ஊராட்சி பகுதிக்கு பன்னெண்டு லட்சம் மதிப்புள்ள புதிய பைப் லைன் அமைக்கப்பட்டுள்ளது கிராம சேவை மையம் பதினாலு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டை கட்டி முடிக்கப்பட்டது சின்னச்சோறை ஊராட்சியில் நாலு அங்கன்வாடி மையங்கள் புதிதாக கட்டி கொடுக்கப்பட்டன அது இப்படி பல திட்டங்களை மக்களுடைய கோரிக்கை ஏற்று நிறைவேற்றப்பட்ட அரசாங்கம் அந்நாட்டிற்கு அரசாங்கம் என்பதை இந்த நேரத்தில் சுட்டிக்காட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னிலே நான் சட்டமன்ற வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டு உங்களையெல்லாம் சந்திக்கின்ற பொழுது பல்வேறு கோரிக்கைகள் வைத்தீர்கள் அதைத்தான் இப்பொழுது நாங்கள் நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு உங்களுடைய ஆதரவோடு நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு மாமி நீரிய புரட்சி தலைவி அம்மா அமைச்சரவையிலே நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக எனக்கு வாய்ப்பை கொடுத்தார்கள் அந்த வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்தது இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற பொதுமக்கள் நன்றியோடு நான் பார்க்கணும் அப்பொழுது எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பு மென்மேலும் பெருகி உயர்ந்து உள்ளது என்ற இதனம் பிறகு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு சட்டமன்ற தேர்தலிலும் எனக்கு ஒரு நல்ல அரிய சந்தர்ப்பத்தை வழங்கினீர்கள் மீண்டும் இதே தொகுதியிலே சட்டமன்ற உறுப்பினராக எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை தந்தீர்கள் ஏற்கனவே நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சராக இருந்து சிறப்பான முறையிலே அந்த துறையை செயல்படுத்தியதன் விளைவாக இதனை புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் கூடுதலாக பொதுப்பணி துறை என்ற அந்த துறையும் கொடுத்து நெடுஞ்சாலைத்துறை பொதுப்பணி துறை என்ற மிகப்பெரிய இரண்டு துறையை கொடுத்த அந்த இரண்டு துறைகளிலுமே பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி இன்றைக்கு நாட்டிலேயே தார் சாலை அதிகம் உள்ள பகுதி நம்முடைய தமிழ்நாடு என்ற பெருமையை நாங்கள் சேர்த்து கொடுத்தோம் ஆக ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னிலே உங்களுடைய ஆதரவால் முதலில் நான் சட்டமன்ற உறுப்பினரே நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சரான ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பை திறந்தீர்கள் கூடுதலாக ஒரு இலாக்கை எனக்கு வழங்கப்பட்டது அது இரண்டுக்கும் காரணம் நீங்கள் வாக்களித்து என்னை வெற்றி பெற செய்தின் மூலமாக இந்த வாய்ப்பை நான் பெற்றேன் அதுக்கு பிறகு இதே புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் 
புரதிஷ்டமாக இந்த மண்ணிலே இருந்து மறைந்து விட்டார்கள் அவர் மறைவுக்கு பிறகு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டம் பெரும்பாலான சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் என்னை உங்களுடைய ஆதரவோடு கழக நிர்வாகி தொண்டர்கள் ஆதரவோடு சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய ஆதரவோடு தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் என்ற மிகப்பெரிய பொறுப்பு இங்கே அமர்ந்திருக்கிறால் வழங்கப்பட்டது நீங்கள் கொடுக்கப்பட்ட பதவி அந்த பதவியின் மூலமாக இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதியிலிருந்து வெற்றி பெற்ற ஒருவர் தமிழகத்துடைய முதலமைச்சர் என்ற பெருமை நீங்கள் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறீர்கள் நம்முடைய தொகுதிக்கு கிடைத்தது இன்னைக்கு எந்த மூளைக்கு சென்றாலும் எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி என்று சொன்னால் நீங்கள் முதலமைச்சர் தொகுதியா என்று பேசுகின்ற அளவுக்கு நமக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கப்பட்டது நம்முடைய தொகுதி அதே போல இன்றைக்கு நெடுஞ்சாலைத்துறையா இருந்தாலும் சரி பொதுப்பணித்துறையா இருந்தாலும் சரி இரண்டு துறையும் சிறப்பான முறையிலே நாங்கள் செயல்படுத்தினோம் இன்றைக்கு பொதுப்பணித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஏரி குளம் குட்டைகள் எல்லாம் பல ஆண்டுகளாக தூர் வாராமல் இருந்தது எந்தெந்த பகுதியிலே தூர் வார வேண்டும் என்று ஆய்வு செய்யப்பட்டு அந்த ஆய்வின் அடிப்படையிலே ஆங்காங்கே தூர் வாரப்பட்டு பெய்கின்ற மழை நீர் ஒரு சொட்டு நீர் கூட வீணாகாமல் சேர்ப்பதற்காக குடிமராமல் திட்டம் என்ற அற்புதமான திட்டத்தை கொண்டு வந்து அந்த திட்டத்தில் விவசாயிகள் ஒரு ரூபா ஒரு பைசா செலவில்லாம மண்டல் மண்ணை அள்ளி அவருடைய நிலத்திற்கு எதுவாக பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் என்னைக்கு ஒரு லோடு மண் அள்ள முடியாது ஒரு லோடு மண் அள்ளா அதிகாரி வந்து பிடிச்சுக்கலாம் அதிமுக ஆட்சியில விவசாயிகள் தங்கள் பகுதியில் இருக்கின்ற அந்த ஏரிகள் குளங்களிலே சம்பந்தப்பட்ட கிராம நிர்வாகிகளுக்கு அத்தாட்சி பெற்று நீங்கள் உங்கள் நிலத்திற்கு தேவையான அளவுக்கு மண்டல் மண்ணை அள்ளி இயற்கை உரமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதே போல நதியின் குறுக்கே ஓடையின் குறுக்கே எங்கெல்லாம் வீணாக தண்ணியிலே தண்ணீர் போய் மழை காலத்திலே வீணாக தண்ணீர் போய் கடலிலே கிடைக்கிறதோ அங்கே எல்லாம் கட்டெடுத்து ஆய்வு செய்து அங்கங்கே தடுப்பணை கட்டி நிலம் நிலத்தடி நீரை உயர்த்திடும் அதே போல நம்முடைய மேட்டூர் சட்டமன்ற தொகுதி எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதி ஓமலூர் சட்டமன்ற தொகுதி சங்ககிரி சட்டமன்ற தொகுதி நான்கு சட்டமன்ற தொகுதி தான் வறட்சியான பகுதி ஆகிய வறட்சியான பகுதியில் இருக்கின்ற ஏழுகள் நீர் நிரப்புவதற்காக மேட்டூர் அணையிலிருந்து நீரேற்றின் மூலமாக தண்ணீரை கொண்டு நிரப்புவதற்காக சுமார் ஐநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு கோடி ரூபாய் இந்த திட்டத்தை நாங்கள் செயல்படுத்த துவங்கினோம் அந்த திட்டம் சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டு வந்தது ஆட்சி மாற்றம் வந்த பிறகு இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் அப்படியே கிடப்பட போட்டாங்க ஆமை வேகத்தில் நடக்குது ஆட்சி அதிமுக ஆட்சி இருந்தா ஒரே ஆண்டுல அது நிறைவேற்றப்பட்டு மேட்டூர் அணையிலிருந்து மேட்டூர் அணை நிரம்பி வெளியேறுகின்ற உபரி நீரை நீர்த்தேக்கும் நீரேற்றின் மூலமாக அந்த வறண்டியில் நிரப்பியிருக்கலாம் வீணாக இந்த ஆண்டு மேட்டூர் அணை நிரம்பி உபரி நீர் போய் கடையிலே கிடைக்கின்ற காட்சி பார்த்தோம் அதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாத முதலமைச்சர் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் இன்றைக்கு விவசாயிகளுக்கு நீர் தான் முக்கியம் எப்படி மனிதனுக்கு உயிர் அது போல விவசாயத்திற்கு நீர் முக்கியம் குடிப்பதற்கு நீர் முக்கியம் இன்றைக்கு இந்த ஏரி திட்டத்தை நாம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால் ஏரிகள் நிரப்புகின்ற நீர் நிரப்புகின்ற திட்டத்தை நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தால் தண்ணீர் எல்லாம் சுவையான தண்ணீர் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான திட்டத்தை எல்லாம் நாம் கொண்டாடி நிறைவேற்றினோம் இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் கொண்டு வந்த திட்டத்தை எல்லாம் முடக்குவதால் என்னுடைய சாதனையாக மக்கள் பார்க்கப்படுகிறார்கள் வேற எந்த வேலையும் பார்க்கறது அதே போல அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டு வந்த திட்டம் ஏராளமான திட்டங்கள் நம்முடைய குழந்தைகள்லாம் சிறப்பான கல்வி கற்க வேண்டியிருக்காதான் இதே புரட்சி தலைவி அம்மாவர்கள் அதுவும் குறிப்பா கிராமத்திலே வாழ்கின்றவர்கள் நகரத்திலே வாழ்கின்றவர் ஏழை எளிய குடும்பத்திலே பிறந்த மாணவ மாணவி என்னென்ன உதவி பள்ளியிலே படிக்கிறதுக்கு தேவையோ அதையெல்லாம் செய்து கொடுத்த அரசாங்கம் அந்நாட்டின் காலுக்கு காலணி சீருட விலையில் புத்தகம் கொண்டு போறது பள்ளி பள்ளிக்கு போறதுக்கு சைக்கிள் திறமையான கல்வி கிடைக்க மடிக்கணி இப்படி என்று பல திட்டங்களை கொண்டு வந்து நம்முடைய ஏழை குடும்பத்திலே பிறந்த மாணவ மாணவிக்கு கல்வி கற்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி தந்த அரசாங்கம் அதிமுக அரசாங்கம் அதே போல இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் தான் தாளிக்கு தன்மை திட்டத்தை கொண்டு வந்தோம் ஏழை குடும்பத்திலே பிறந்த பெண்கள் திருமண வயதை அடைகின்ற பொழுது அவருடைய பொருளாதார சூழ்நிலையின் காரணமாக திருமணம் தடைபடுகிறது அந்த நிலையிலிருந்து அவர்களை மாற்றுவதற்கு நான் அம்மாவுடைய அரசு இருபத்தி ஐயாயிரம் ஐம்பதாயிரம் தாலிக்கு ஒரு சவரன் ஒரு பவுன் என்று அறிவிக்கப்பட்ட அந்த திட்டத்தை அமல்படுத்தப்பட்டது அந்த திட்டத்தின் மட்டும் தமிழ்நாட்டில் பனிரெண்டு லட்சம் பேருக்கு கிடைக்கும் பனிரெண்டு ஏழை எளிய குடும்பத்திலே பிறந்த அந்த பெண்களுக்கு 
ஒலிவிளக்கு ஏற்றிய அரசாங்கம் அன்னாதிமுக அரசாங்கம் என்று மகிழ்ச்சி சோழ அதை நிறுத்திட்டாங்க அதே போல அம்மா இரு சக்கர வாகனம் ஏண்டைக்கு நம்முடைய மகளிர்கள் பள்ளிக்கு அதாவது வேலைக்கு செல்வதற்கும் வேலை முடிந்த பிறகு வீட்டுக்கு வருவதற்கும் அம்மா இரு சக்கர வாகனம் மூணு லட்சம் பேருக்கு வழங்கக்கூடிய என்ற அறிவிப்பை கொடுத்து அதையும் என்ற ஆட்சியால் நிறுத்தப்பட்டு விட்டாங்க எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக முதியோர் உதவித்தொகை ஏன்றைக்கு ஏழை குடும்பத்தில் இருக்கின்ற அந்த முதியோர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இதே புரட்சி தலைவி அம்மா இருக்கின்ற பொழுது அந்த முதியோர் உதவித்தொகை உயர்த்தினாங்க அதற்கு பிறகு அம்மாவுடைய அரசு நான் முதலமைச்சர் இருந்த பொழுது சென்ற இடத்தையெல்லாம் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்த பொழுது ஏழை எளிய குடும்பத்தில் பிறந்த உழைக்கும் திருநற்ற முதியோர்கள் எங்களுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் முதியோர் உதவித்தொகை கிடைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார்கள் அந்த கோரிக்கையின் அடிப்படையிலே ஒரு சிறப்பு திட்டமாக சட்டமன்றத்திலே அறிவித்தேன் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஐந்து லட்சம் முதியோர்களுக்கு முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்று அறிவிப்பு கொடுத்து அதில் எண்பது சதவீதத்திற்கு மேலாக முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது ஆனால் இன்றைய ஆட்சியாளர்கள் ஏதோ சாக்கு போக்கு சொல்லி பல முதி பல பேருக்கு வந்து கொண்டிருந்த முதியோர் உதவித்தொகை நீங்க நிறுத்தப்பட்டதாக அறிகிறேன் மீண்டும் அம்மாவுடைய அரசு அமைகின்ற பொழுது நிறுத்தப்பட்ட அனைத்து முதியோர்களுக்கும் தொடர்ந்து முதியோர் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் அது மட்டுமல்ல அந்த ஏழை குடும்பத்திலே பிறந்தவர்கள் முதியோர்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு அதிமுக அரசாங்கம் வந்த பிறகு வீடு தேடி அவர் இல்லம் தேடி அவர்களை அணுகி சம்பந்தப்பட்ட அந்த அதிகாரிகள் அவர்களிடத்திலே மனுக்களை பெற்று அவர்களே முயற்சி செய்யாவிட்டாலும் அரசாங்கம் முயற்சி செய்து அந்த முதியோர்களை காப்பாற்றுகின்ற அரசாங்கமாக எதிர்காலத்தில் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் செயல்படுத்தப்படும் என்ற செய்தி இந்த நேரத்தில் தெரிவித்தேன் நானும் கிராமத்திலே பிறந்து வளர்ந்தவன் ஆகவே கிராமத்திலே வாழ்கின்ற மக்களுடைய சூழ்நிலை நன்கு அறிந்தவன் அவரோடு பழகி வாழ்ந்தவன் அந்த அடிப்படையிலே மக்களுக்கு என்ன கஷ்டம் இருக்கின்ற நன்றாக உணர்ந்தவன் அதன் அடிப்படையில் தான் நல்ல பல திட்டங்களை கொண்டு வந்து நாங்கள் நிறைவேற்றுகிறோம் அதிகமான கல்லூரிகளை திறந்தோம் இங்கே கூட வனவாசிக்கு பக்கத்தில் நம்முடைய குழந்தைகள் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியிலேயே இங்கேயே குறைந்த கட்டணத்தில் கல்வி கற்க வேண்டும் என்பதற்காக அற்புதமான பாலிடெக்னிக் கல்லூரியை நாற்பத்தி ரெண்டு கோடியில் கட்டி கொடுத்துருக்கோம் இங்கிருந்து ஏழு கிலோமீட்டர் தான் ஆகவே அப்படி ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்த மாணவ மாணவி குறைந்த கட்டணத்திலே இன்றைக்கு கல்வி கற்பதற்கு பல கல்லூரிகளை கட்டிக் கொடுத்த அரசாங்கம் அதிமுக அரசாங்கம் எதற்காக சொல்லிட்டு சொன்னால் இன்றைக்கு ஏழைகளை காப்பாற்றுவதற்கு தான் பொன்மன சம்பல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அண்ணா திமுக என்ற கட்சியை துவக்கினார் அதே புரட்சி தலைவர் எம்மால் கட்டி காத்தார் இருபது தலைவர்களுக்கு வாரிசுகள் கிடையாது குழந்தைகள் கிடையாது மக்கள் தான் குழந்தைகளாக பார்க்கப்பட்டார் அந்த மக்களுக்கு என்ன தேவை என்பதை உணர்ந்து செயல்படுத்திய தலைவர்கள் பொன்மன சம்பல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இதே புரட்சி தலைவர் எம்மா இந்தியாவில் தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல இந்தியாவில் எத்தனையோ அரசியல் தலைவர்கள் இருப்பார்கள் குடும்பத்தை தான் பார்ப்பார்கள் ஆனால் மக்களை தான் மக்கள் மக்களை தான் குடும்பமாக பார்த்த தலைவர் நம்முடைய தலைவர்கள் அதனால்தான் இவ்வளவு நன்மைகள் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கட்சி என்பது மக்களுடைய கட்சி மக்களுக்காக பாடுபடுகின்ற கட்சி மக்களுக்காக உழைக்கின்ற கட்சி மக்களுடைய கஷ்ட நஷ்ட துன்பம் வேதனைகள் அனைத்தும் களைந்து அவர்கள் வாழ்விலே ஏற்றம் வருவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்ட கட்சி தான் அண்ணாதிமுக கட்சி என்பதை ஒவ்வொரு முறையும் ஆட்சி பெறுவது நிறுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் உங்களுக்காக பாடுபடுகின்ற இயக்கம் என்பதை நேரத்திலே சுட்டிக்காட்டி அதோடு நீங்கள் முதலமைச்சரை மட்டும் கொடுக்கவில்லை பொன்மன சம்பல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தோற்றி வைத்த அண்ணத்தி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதே இதை புரட்சி தலைவர் அம்மாவில் கட்டி காத்த இயக்கம் அந்த கட்சிக்கு பொதுச் செயலாளர் என்ற மிகப்பெரிய பொறுப்பும் எனக்கு உங்களால் கிடைக்கப்படுகிறது ஆகவே இங்கே வந்திருக்கின்ற பெரியோர்கள் தாய்மார்கள் அனைவருமே உங்களுடைய ஆசையோடு எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கிறீர்கள் இதன் மூலமாக இன்னும் ஏராளமான நன்மைகளை நம்முடைய தொகுதியில் இருக்கின்ற மக்களுக்கும் கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் கிடைக்கும் என்ற செய்தி இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து மிகச் சிறப்பாக எழுச்சியாக கழக குடியேற்ற விழா நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்த ஒன்றிய கழக செயலாளருக்கும் அதே போல இன்று புகழ்ந்திருக்கின்ற 
அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கிளைக்கழகத்துடைய நிர்வாகிகளுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்ற நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னோடு வலியிருந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற கழக பொறுப்பாளர்களுக்கும் ஊடகங்களுக்கும் பத்திரிகைகளுக்கு நன்றி தெரிவித்து உடல்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நேற்றும் இன்றும் என்றென்றும் உலாமா வெஸ்டர்ன் பிரீஃப் உங்கள் நெஞ்சம் தொட்டதும் நெஞ்சில் இருப்பதும் உலாமா வெஸ்டர்ன் பிரீஃப்